ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಲರನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಅವಮಾನದ ಒಂದು ಕೂಪದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಕೈಗೊಂಡಂತ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆತ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಳಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಜರ್ಮನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಘನತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ತರ ಆತನ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ ಹಿಟ್ಲರನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ನೀತಿ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೋತಾನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ನಾಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ಇರೋ ಥರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಅಂತ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರನೇದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಾಲ್ಕನೇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅವನ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಉಳಿಸ್ಕೋ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಜನಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕೂಡದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಘನತೆಯನ್ನ ಹಿಟ್ಲರ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಈ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಸಹ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದು ನಾಜಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರಿ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆತ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಮಾಜವಾದದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಜರ್ಮನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರು ಹಿಟ್ಲರ್ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸ್ತಾನೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾ
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಬಂತು ವಿದ್ಯಾ ಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಗೂಢಾಚಾರರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೇಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸಹ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫರ್ಮನನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜರ್ಮನ್ನರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡೋದು ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಯುವಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸಲಾಯಿತು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಒಂದು ಆಗ್ನೇಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೈನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಂದು ಫಿರಂಗಿ ಪಟ್ಟಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಸರ್ವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಶಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಜಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯುವಕರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾಜಿಗಳನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿರೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜರ್ಮನ್ ಜನಾಂಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ನಾಯಕ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಢಾಚಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ನ ಲ ಜರ್ಮನ್ನರಲ್ಲದವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿಸ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಲರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಬಹಳ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ಜರ್ಮನ್ ಲೇಬರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ಮತ್ತು ಬೀಗ ಮುದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆತ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರ್ತಾನೆ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಜನಾಂಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವು ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು ಇದಿಷ್ಟು ಇತನ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣ ನೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಜನಾಂಗವೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವನು ಜರ್ಮನಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗುವವರೆಗೂ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾನೆ ನಂತರ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದು ವರ್ಸೈಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫ್ರಾಂಕೋನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮೂರು ಆಂಟಿ ಕೋಮೋಂಟರ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಐದು ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಆರು ಪೋಲೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದು ವರ್ಸೈಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಯುದ್ಧ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಂದೊ ಬಂದೊದಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯಕರವಾದ ವರ್ಸೈಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಸಾರಿದನು ಜರ್ಮನಿಯ ಸೈನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡಿ ತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಕಣಿವೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದಾದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಣಿವೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಣಿವೆ ವಾಪಸ್ ದೊರ ದೊರೆತಿದ್ರಿಂದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸ್ತಾನೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸೈನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಜರ್ಮನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಜರ್ಮನ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸೈನ
ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಯುನಿಸಮಿನ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಒಲವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡಂತ ಜನರಲ್ ಫ್ರಾಂಕೋ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಜನರಲ್ ಫ್ರಾಂಕೋ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಸ್ಪೇನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಸೋಲೋನಿ ಅವರು ಜನರಲ್ ಫ್ರಾಂಕೋನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫ್ರಾಂಕೋ ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ತಾಟಸ್ಥ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೇನ್ ನ ವಿಷಯದಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಸಲೋನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಆಂಟಿ ಕೋಮಿಂಟರ್ನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ಗಳು ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಈ ಆಂಟಿ ಕೋಮಿಂಟರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು ರೋಮ್ ಬರ್ಲಿನ್ ಟೋಕಿಯೋ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡಿತು ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇದನ್ನ ಹಿಟ್ಲರ್ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯದ ಮಹಾ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಜಿಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ನಡೆಸೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಜಿಗಳಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಫಲತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ನಂತರ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಜಿಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ ಚಳವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಜಿಗಳ ಬಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಇವನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಾಜಿಗಳು ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಟ್ಲರ್ನನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಜರ್ಮನಿಯ ವಶ ಆಯ್ತು ಐದನೇ ಅಂಶ ಜಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಕೋಸ್ಲೋವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಚೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾಗಿ ಫಲವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ್ದು ಜಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಸೆಡೆಟನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದಂತ ಜನ್ ಜರ್ಮನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ದಂಗೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸ್ವೀಟನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟನಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂಬರ್ಲಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನಾದ್ರೂ ಆತ ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಫಲ ಆದ್ರೂ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಚಂಬರ್ಲಿನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಜರ್ಮನ್ನರನ್ನ ಪೋಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ದೂಷಿಸ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗ್ ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಶ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರ್ತಾನೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಪೋಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ವು ಅವೆರಡು ಇದೇ ಈ ಅವೆರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಏಕೈಕ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪೋಲೆಂಡ್ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪೋಲೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನಾಕ್ರಮಣ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮುರಿದು ಆತ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೋಲೆಂಡಿನ ನೆರವಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ತಾನು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಒಂದು ಅವರ ಪೋಲೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಕುಂದಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಪೋಲೆಂಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಪೋಲೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋಲೆಂಡಿನ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಪೋಲೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಪತನ ಹೇಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಈ ಯುದ್ಧ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಡಿದು ಮುಗಿದು ತಾನೇ ಜೈಶಾಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಆತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯುದ್ಧ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಸಾಧಿಸದ ಆದ್ರೂ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜರ್ಮನಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವು ಈ ಒಂದು ಅಪಮಾನವನ್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ಮೇ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರ ನಲವತ್ತೈದರಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಸರ್ವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಲರ್ದು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜರ್ಮನ್ ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣನಾದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾದ ಮರಣವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದದ ಇವನ ಜೀವನದ ಇವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈತನ ಈತ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಿದ ನೂರಾರು ಜನ ಕರತಾಡನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಬ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ನ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ವಂದನೆಗಳು